my dear class 5 my powerpuff girls and my superman boys how are you i am miss anjla and i am your english teacher as you all know i am looking after your works and you are doing very hard work for yourself and your handwritings and your concepts are very much clear aap bahut acha kaam kar rahe hain so i hope ki aap aage bhi lectures ke sath apna kaam sahi karte jayenge so today i have a new thing for all of you today we are going to do page number 16 and 17 so for the introduction of those pages i just want to tell you <clears throat> that today we are going to do two things number one thing today we are going to do the uh, concept of punctuation marks and about apostrophes apostrophes are also the part of a uh, punctuation mark okay so just look at the family of punctuation marks punctuation marks mein hum kya kya use karte hain commas hote hain full stops hote hain colon exclamation mark question mark at sign apostrophe let's see dekhiye apostrophe aa gaya to apostrophe jo hai wo punctuation marks ki family member hai then uh, we use quotation marks we uh, use underlines slashes square brackets i i hope aap logo ko ye sab kuch clarify hoga theek hai so hum logo ne aaj do cheeze karni hai और पहले हम लोगों ने कॉन्सेप्ट लेना है पंक्चुएशन मार्क्स का एंड देन आफ्टर वर्ड वी विल डू अ डिटेल्ड लेक्चर ऑफ अपोस्ट्राफीज ठीक है सो स्टे अटेंटिव कीप योर आईज ओपन एंड ईयर्स लिसनिंग आई होप कि मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँ बहुत ईजी है इट्स टू सिंपल यू विल इन्जॉय इट ओके लेट स्टार्ट डियर वंस नाउ लुक एट दिस पेज नंबर सिक्सटीन इट्स पेज नंबर सिक्सटीन लर्न ग्रामर पार्ट ए What is the demand of the question? Question क्या पूछा जा रहा है Punctuate the following story. Punctuate means, okay, I will tell you what uh, is the meaning of punctuate. Pay special attention to the capital letters and exclamation mark. Now, capital letters and exclamation marks, what are they? What is the meaning of punctuation? हाँ आप लोगों को ये समझ आ रही है अगर नहीं आ रही है तो let me explain. Okay, my dear ones, uh, I would just want to tell you about punctuate. कि what is the meaning of punctuate? ठीक है punctuate means in which we have to insert the punctuation marks i have told you what are the punctuation marks like question mark full stop exclamation mark inverted commas etc okay so just uh, uh, to uh, take a hint of all these uh, what is uh, the use of question mark question mark mark ki form ye hoti hai what question mark ka use karte hain when question is asked jab aapse koi question pucha jata hai example ke taur pe for suppose i just ask you what is your name and uh, at the end of the sentence you will mark the question mark here a full stop ni dal sakte hain theek hai now full stop what is the use of full stop it is used at the end of every sentence jab bhi aap koi sentence end karte hain koi sentence khatam hota hai you just have to mark full stop there for example she is sleeping this is a simple sentence at the end of the sentence we have to mark full stop exclamation marks i hope uh i think that it's a kind of a new term for all of you so what is the mean of exclamation mark exclamation mark kuch is tarah se dikhta hai theek hai and what is the use of it to show excitement jab aap bahut zyada khush hote hain koi excitement show kar rahe hote hain tab exclamation mark use karte hain aur jab aapne kisi cheez ko order dena ho aap tab use kar sakte hain for suppose uh, yahan pe likha hua hai stop here i am giving the order to uh, the other one stop here yahan ruk jao ठीक है तो स्टॉप हेयर के आगे हम एक्सक्लेमेशन मार्क डालेंगे एंड फर्स्ट सपोज इफ यू हैव लुक अ वेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग और समथिंग एल्स देन यू हैव टू से वाओ जब आप वाओ यूज करते हैं इट्स मीन यू आर एक्साइटेड यू आर हैप्पी यू आर सरप्राइज टू लुक एट दैट पेंटिंग सो यू जस हैव टू मार्क एक्सक्लेमेशन मार्क एंड वेन यू आर वेरी मच हैप्पी एंड यू आर एक्सप्रेसिंग यर फीलिंग्स दैट हो रे टूडे इज हॉलीडे ठीक है देन यू हैव टू मार्क एक्सक्लेमेशन मार्क हेयर ओके सो आई होप दीज थ्री टर्म्स आर वेरी मच clear to all of you and uh, these three terms are very much important which you have to use in your ex exercise okay okay boys and girls after that uh, in punctuation there is a family member of capital letter and what is a capital letter hum capital letter kab use karte hain jab sentence mein koi proper noun ho जैसे कायद अजम हो गया हॉली कुरान हो गया लाहौर कराची जो बहुत ज़्यादा स्पेशल काइंड ऑफ थिंग्स होती हैं या अगर आप किसी ना नाम भी यूज़ कर रहे हैं फॉर सपोज अली सना सायरा और इनके स्मॉल लेटर्स हैं तो आप इनको कैपिटल लिखेंगे एंड फर्स्ट लेटर के लिए हम लोग कैपिटल लेटर्स यूज़ करते हैं ठीक है सो ये दो मेन पर्पज़ हैं फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एन एग्जाम्पल दैट आई एम गोइंग टू लाहौर इट्स अ सेंटेंस और इसका फर्स्ट लेटर जो है वो स्मॉल है तो जब हम कैपिटल लेटर्स के अंदर अरेंज करते हैं पंक्चुएशन मार्क्स पंक्चुएट करते हैं किसी सेंटेंस को तो फर्स्ट ऑफ ऑल 
we have to look that first letter of the sentence is capital or not if it is not capital then you have to make it capital ठीक है आई एम गोइंग टू लाहौर लाहौर का एल भी छोटा है तो ये लाहौर तो वैसे भी प्रॉपर नाउन है तो इसका एल जो है वो बड़ा आएगा ठीक है सो एल भी बड़ा आएगा एंड वी हैव टू और डू ऑल द पंक्चुएशन एंड वी हैव टू पंक्चुएट द पैसेज बाई फॉलोइंग दीज थ्री टू फोर टर्म्स ओके आई होप यू आर वेरी मच क्लियर नाउ सो लेट्स मूव टू वर्ड्स अवर एक्सरसाइज ओके जी डियर स्टूडेंट्स नाउ पंक्चुएट द फॉलोइंग स्टोरी इट्स अ काइंड ऑफ लिटल स्टोरी विच हैज़ गिवन टू यू इन द बर्क एंड यू हैव टू रीड इट एंड यू हैव टू पंक्चुएट इट कैसे पंक्चुएट करना है पे स्पेशल इंटेंशन टू द कैपिटल लेटर्स एंड एक्सक्लेमेशन मार्क आई हैव टोल्ड यू अबाउट एक्सक्लेमेशन मार्क एंड कैपिटल लेटर्स सो आपको ये अच्छे तरीके से करना आ सकता है ठीक है सो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट वी हैव टू रीड द स्टोरी फर्स्ट जब भी आप कोई चीज़ करना शुरू हों तो आपने सबसे पहले उसे गो थ्रू करना है ईजीली Okay, a lark had made a nest in a field. The brood had almost grown to their full strength. One day, they heard the owner of the field say, "Oh, it is full strength. It is har- harvest time. I must ask my neighbors to help me with the harvest." One of the young larks reported the matter to the mother and asked, "Should we move now?" "There is no need to move now," she replied. "The man who depends on his friends is not really serious." The owner came again and saw that crop was overripe. He said, "I will come tomorrow and get in the harvest." Mother bird heard this and said to the brood, "Hurry! It is time now to be off, my little ones, for the man means it. Is it at it, 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 it this time?" So this is the dear students. You have to punctuate this whole story now. और आपने बहुत ध्यान से इसको पंक्चुएट करना है लेकिन मैं आपको थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ कि आपने इसको किस तरीके से करना है ठीक है ओके जी अब आप लोग देखें कि मैंने इसको थोड़ा सा आप सेंटेंसेस आपकी हेल्प के लिए लिख दिए हैं कि आपने इसको किस तरीके से पंक्चुएट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल अ लार्क लार्क का एल जो है वो बड़ा आएगा अ लार्क हैड मेड अन नेस्ट इन अ फील फुल स्टॉप सेंटेंस ख़त्म हो गया तो फुल स्टॉप द ब्रूड हैड ऑलमोस्ट ग्रोन टू देयर फुल स्ट्रेंथ फुल स्टॉप One day they heard the owner of the field say, "Koma aega." Say ke baad koma. Then oh se pehle apne upper ek inverted koma dalna hai, okay? Oh ke baad koma. It is harvest time. I full stop. I must ask my neighbors to help me with the harvest. Full stop and inverted uh, one inverted koma close. Okay? So should we move now? उसने क्वेश्चन पूछा है कि आप हमें यहाँ से चलना चाहिए कि आगे बढ़ना चाहिए क्वेश्चन मार्क शुड से पहले भी कॉमा है और क्वेश्चन अब क्वेश्चन बाद क्वेश्चन मार्क के बाद भी कॉमा आएगा ठीक है ऊपर आप कह लें कि इन वर्ड कॉमा की एक टाइप है एंड आफ्टर दैट देर इज नो नीड टू मूव नाउ शी रिप्लाइड आफ्टर रिप्लाइड यू हैव टू मार्क फुल स्टॉप देयर ओके सो आप इसको देख सकते हैं कि मैंने आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत हेल्प कर दी है कि आपने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क कहाँ यूज़ करना है फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमा कहाँ आएगा ठीक है सो अब बेटा जी जो दो शी रिप्लाइड के बाद की स्टोरी है द मैन हु डिपेंड्स के बाद की तो आपने यहाँ से देखना है कि कहाँ कैपिटल लेटर आना चाहिए कहाँ फुल स्टॉप आएगा कहाँ इन्वर्टेड कॉमाज आएंगे कहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा सो so, आपको मैं बता दूँ कि थोड़ी सी हेंड दे देती हूँ कि मदर बर्ड वाली लाइन के अंदर कहीं ना कहीं एक्सक्लेमेशन मार्क है ठीक है तो आपने अब इसको अपनी सेंस के साथ अपने कॉन्सेप्ट के साथ यूज़ करना है और फिर मुझे बताना है कि आपने ये किस तरीके से किया ठीक है यू हैव टू सेंड योर वर्क इन द ग्रुप तो मैं वहाँ पे आपको बता दूँगी कौन सा सही है कौन सा नहीं ठीक है और बिल्कुल भी हर्ट नहीं हुआ करें अगर आपकी कोई मिस्टेक निकल आती है यू जस्ट हैव टू करेक्ट डेट मिस्टेक यू हैव टू लर्न फ्रॉम दैम ऐसी बात नहीं है कि आपने बाकी बच्चों से अच्छा काम नहीं किया सो so, आप कॉन्सेप्ट uh, अपने क्लियर रखें इनशाला इनशाला यू विल जस्ट गो थ्रू इट ओके बच्चा पार्टी नाउ कम टू पेज नंबर सिक्सटीन एंड पार्ट बी लुक एट दीज फ्रेजेज फ्रेजेज वट आर द फ्रेजेज क्या ये सेंटेंसेज हैं क्या ये वर्ड्स हैं क्या होते हैं फ्रेजेज अब जब तक फ्रेजेज की समझ नहीं आएगी अब हम आगे कैसे जा सकते हैं तो फिर हम पहले फ्रेजेज को समझ लेते हैं ठीक है फ्रेजेज ओके जी फ्रेजेज होते हैं बेटा द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच आर गिविंग अ कम्प्लीट सेंस दीज आर नॉट अ काइंड ऑफ सेंटेंसेज ये कुछ वर्ड्स होते हैं ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो हमें कम्प्लीट सेंस दे रहे होते हैं जो कि अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ले लें एग्जाम्पल ले लें सिलाज बेडरूम इज़ टाइडी ठीक है अब हफोर्स बहुत हम लोग कहें कि सिलाज बेडरूम 
तो ये हमें सेंस दे रहा है सिला का बेडरूम है भाई सिलास बेडरूम ये बेडरूम सिला का है ठीक है तो ये हमें एक सेंस सेंस मिल रही है कि किसके बारे में बात हो रही है सिला के बारे में बात हो रही है और उसकी चीज़ के बारे में बेडरूम के बारे में बात हो रही है तो ये फ्रेज है ठीक है अगर हम देखें इज टाइडी इज टाइडी ना कोई सेंटेंस है ना वर्ड है तो ये हमें कोई सेंस नहीं दे रहा ठीक है तो ये फ्रेज नहीं होगा फ्रेज होते हैं स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच आर गिविंग अस द कंप्लीट सेंस दिज आर नॉट अ सेंटेंस बट गिव अ सेंस ठीक है अच्छा जी हमें फ्रेज का पता चल गया अब आगे इन लोगों ने हमसे क्या डिमांड की हुई है कि अपोस्ट्रॉफी के बारे में बात हो रही है अब अपोस्ट्रॉफी के कॉन्सेप्ट हम लोग लेंगे और उसके बाद हम लोग इसकी एग्जांपल्स देखेंगे और इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे ठीक है डियर वंस नाउ लुक एट द बोर्ड टुडे वी आर गोइंग टू डू अ कॉन्सेप्ट ऑफ अपोस्ट्रॉफी एंड वट इज अपोस्ट्रॉफी अपोस्ट्रॉफी दिखती कैसे ओके नाउ इट इज़ अ शेप ऑफ अपोस्ट्रॉफी अपोस्ट्रॉफी कॉमे की तरह होती है लेकिन इसका यूज़ कॉमे जैसा नहीं है इसका यूज़ बहुत यूनिक है तो ये आपको आगे जाकर पता चलेगा ठीक है अब हम लोग अपोस्ट्रॉफी को दो तरह दो तरीकों के लिए यूज़ कर रहे हैं दो पर्पजेज हैं एक है पोजिशन के लिए और एक है कॉन्ट्रेक्शन के लिए ठीक है अब बारी बारी हम इसको डिस्कस करेंगे पोजिशन क्या है पोजिशन वन समथिंग बिलोंग्स टू सम वन जब कोई चीज़ किसी दूसरे बंदे से रिलेटेड हो या उसकी हो उसे हम कहते हैं पोजिशन फॉर एग्जाम्पल आलियाज पेन आलियाज पेन मतलब पेन जो है वो आलिया का है पेन बिलोंग्स टू आलिया फादर्स कार कार बिलोंग्स टू फादर के ये कार किसकी है फादर की है तो ये होती है पोजिशन जब हम किसी ऑब्जेक्ट की रेलिवेंसी किसी पर्सन के साथ शो करते हैं तो उसे हम कहते हैं पोजिशन Uh, what is the use of apostrophe in the second uh, purpose for apostrophe is contraction ab contraction kya hote hain beta contraction jo hoti hai wo short form of words hoti hai theek hai ya hum ise keh sakte hain ki aapki definition ye book mein bhi likhi hogi to show that one or more letters or numbers have been left out left out matlab ki usko nikal ke hum log wahan par us word ki jagah apostrophe use kar sakte hain for suppose let's take an example of cannot इट्स अ वेरी कॉमन वर्ड है ना कैन नॉट बहुत कॉमन वर्ड है तो हम इसको कॉन्ट्रेक्ट करके अपॉस्ट्रॉफी कैसे यूज कर सकते हैं वी हैव टू राइट कैन एंड आफ्टर कैन वी हैव टू मार्क अपॉस्ट्रॉफी एंड टी कैन नॉट की कॉन्ट्रेक्टेड फॉर्म होगी कैंट ठीक है आई कॉन्ट गो देयर आई कॉन्ट ब्रिंग दिस हम ये तो नहीं कहते ना आई कैन नॉट गो देयर हम कहते हैं आई कॉन्ट डू दिस आई कॉन्ट गो देयर ठीक है तो नॉट जो है वो हम इस तरह लिखेंगे इसके अंदर जो वर्ड्स हैं वो एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट हुए हैं एक्सक्लूड हुए हैं ठीक है लेट्स टेक एन अदर एग्जाम्पल इट इज अब इट इज को हम लोग किस तरह लिखेंगे इट्स ठीक है इसमें हम लोग आई की जगह अपर सफ यूज़ करेंगे इसको शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे हेयर आर द वर्ड्स एक्सपेक्टेड बट समाइम बच्चों कुछ कभी ऐसा होता है कि हम लोग कुछ वर्ड्स के अंदर इट्स यूज़ करते हैं विदाउट अपोस्ट्रॉफी अब वो अब इट्स कैसे कैसे यूज़ होते हैं विदाउट अपोस्ट्रॉफी जैसे आपकी बुक में एग्जाम्पल दी हुई है द कैट ड्रैंक इट्स मिल्क एंड लिट इट्स पोज ठीक है द कार इज इन द गैराज एंड इट्स टायर्स आर फ्लैट अब इन दो सेंटेंसेस के अंदर हम लोगों ने इट्स यूज़ किया है विदाउट अपोस्ट्रॉफी इट्स अपोस्ट्रॉफी के साथ ऐसे है और विदाउट अपोस्ट्रॉफी ये ऐसे है ठीक है अब हम लोगों ने इसको इस तरह क्यों यूज़ किया है क्योंकि जो इट है या जो इट्स है आई टी अपोस्ट्रॉफी आई टी एस जो इट्स है वो पोजेसिव फॉर्म है इट की ठीक है हम लोग इट की पोजेसिव फॉर्म लिखते हैं इट्स तो जब भी हम लोग एनिमल और वर्ल्ड के लिए इट यूज़ करते हैं तो वी जस्ट हैव टू राइट इट्स ठीक है और फॉर सपोज इफ वी हैव टू राइट अ apostrophe in the words for suppose if we are writing about the date and era 2008 2008 ko hum log contracted form mein kis tarah likh sakte hain we just have to mark apostrophe before the two numbers apostrophe is 08 it will uh, represent that it is 2008 and same uh, and as in 1998 we have to mark apostrophe before uh, 98 and we have to exclude the first two numbers from द ईयर ओके सो दीज आर द यूज ऑफ अपोस्ट्रॉफी एंड इफ वी आर यूज इज एज अ पोजेशन और एज अ कॉन्ट्रेक्शन और आइर इट इज़ यूज एज एज इन द नंबर्स और इन द लेटर्स तो आप लोगों ने ये रूल्स एंड रेगुलेशन अपनाने हैं ठीक है बच्चों सो नाउ वी जस्ट हैव टू कम टू वर्ड्स अवर एक्सरसाइज नाउ कम टू योर पेज नंबर सेवेंटीन and uh, there is no heading above but uh, there is a discussion about yours and uh, some numbers and letters that how we have to use apostrophe with 
plural numbers and uh, plural of letters so now just look at the book okay but you first of all i just want to tell you that yours y o u r s yours is a possessive form of your हम yours जब लिखते हैं there is no use of apostrophe in it because it is already a possessive form of your so uh, whenever you are supposed to write an application or write a letter uh, at the end of that letter in application you are supposed to write yours truly or yours friend your affectionately your sincerely you don't have to write uh, yours with apostrophe it is it will be considered wrong yours truly we have to write it in this form without apostrophe as we have discussed about it its and its without apostrophe in the previous uh, terms so it is very much clear to you that yours is a possessive form of your and we don't have to use apostrophe in yours and uh, another concept which we are going to discuss here is that uh we use an apostrophe before s to show the plural of letters and numbers how we have to use uh, a, a s apostrophe s to show the plural number of letters and uh, numbers let me explain it just look at the example here first of all if i have uh, write uh, that you got 20 in your test 20 or the plural form of zeros ab hum zeros uh, number uh, letters mein to nahi likh sakte hain kyunki yahan pe number form mein diya hua hai so how we have to adjust apostrophe s here we will write you got two zeros zero apostrophe s in your test okay similarly in the in your book there is an example that his telephone number has several seven in it if we are talking about several several means a plural form it's a, a number of them it is not a single one it's not a single seven there is more than one seven so we will have to write the plural form of sevens that it will be seven apostrophe s his telephone number has several sevens in it not seven okay boys and girls it is a very uh, simple and a very uh, exaggerated concept which i have explained you here to aapne ye rules and regulations yaad rakhne taaki aap apni exercise ko acche tarike se kar sake okay here okay, once now look at page number 17 and part 1 rewrite these sentences using the apostrophe where it is needed ab hum logon ne in sentences ko gaur se dekhna hai aur sochna hai ki apostrophe yahan pe kahan kahan use ho sakti hai लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए इसको पूरा कंप्लीट करने के लिए आपको तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस याद रखने पड़ेंगे ठीक है ऐसा ना हो कि आप रूल्स एंड रेगुलेशंस में कंफ्यूजन क्रिएट करें और आप फिर ये एक्सरसाइज सॉल्व ना कर पाएँ तो आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले आप सारी रूल्स एंड रेगुलेशन को एक दफ़ा माइंड में रखें और उसके बाद ही सॉल्व करें ठीक है सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ पार्ट नंबर ए आई कैंट आई कैंट गेट अप अर्ली इवन ड्यूरिंग माई एग्जाम्स so this is a sentence what do you think my dear students where should be an apostrophe apostrophe ko hum kahan adjust kar sakte hain just look at this that where i have adjust the apostrophe i can't i told you that when you have uh, you have to uh, write not with can or should or would so you just have to uh, write apostrophe before uh, between n and t it will be कैंट इसके अंदर अपोस्ट्रॉफी नहीं है तो हम यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी एडजस्ट करेंगे ठीक है और किसी सेंटेंस के अंदर ऐसा कोई वर्ड नहीं है जहाँ पे हम अपोस्ट्रॉफी सेट कर सकें ठीक है तो वी विल राइट कैंट विद अपोस्ट्रॉफी लाइक दिस ओके नाउ डू यू स्टूडेंट्स पार्ट नंबर बी पेटी सेम्प्राज वॉज अ विम्बलडन चैम्पियन फ्राम नाइन्टी सिक्स टू नाइन्टी नाइन विम्बलडन चैम्पियन बेटा वो होते हैं जो टेनिस चैम्पियन होते हैं उनको सेकेंड फॉर्म सेकेंड वे में हम लोग विम्बलडन चैम्पियन कहते हैं ठीक है तो पेटी सेम्प्राज विमलेडन चैम्पियन था फ्राम नाइन्टी सिक्स टू नाइन्टी नाइन अब नाइन्टी सिक्स टू नाइन्टी नाइन इज़ टोटली अनसर्टन तो हम मैंने आपको बताया था कि आपने नंबर्स के साथ या डेट के साथ या ईयर के साथ आपने किस तरीके से अपोस्ट्रॉफी सेट करनी है तो आई थिंक आप लोगों के लिए बहुत आसान है आप इसको टोटली एडजस्ट कर पाएंगे लेकिन मैं आपको इसको बता देती हूँ कि हाउ यू हैव टू एडजस्ट पोस्ट्रॉफी ओके माई डियर वंस जस्ट लुक हेयर Uh, I have solved this that Petty Sampras was the Wimbledon champion from ninety six to ninety nine. अब हम लोगों ने ninety six to ninety nine को कैसे adjust किया है by uh, by posting a apostrophe before ninety six and ninety nine. ठीक है ये आपको concept मैंने पहले भी दिया है so you just have you just have to go through all this. And uh, part number C to part number F will be done by you. Okay. 